அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஒன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் எ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஹேஸ் எ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் டிட்டர்மைன் என் நம்பர் பி சச் தட் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் பி ஈக்வல் டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஓகே ஸோ இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கிறது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதோட பிடிஎஃப் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் பி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ சொல்யூஷன் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ என்ன என்ன கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க கிவன் கொடுத்துருக்கிறது இது தான் ஸோ கிவன் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் பி ஈக்வல் டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஓகே வழக்கமாக இந்த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் பி அப்படின்னா என்ன இதுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா இன்டெகரல் லெஸ் தென் பின்னா நம்ம எடுக்கும் போது ஆக்சுவலாக கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு எக்ஸோட ரேஞ்ச் எங்கே இருக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி லெஸ் தென் பின்னா இப்போ இன் பிட்வீன் எங்கேயோ பி இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ லெஸ் இப்போ இது சப்போஸ் இதுதான் நீங்கள் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் லெஸ் தென் பின்னு சொல்லும் போது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம இங்கே எழுதும் போது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட் தென் பின்னா பி பிக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது அப்போ பி டு இன்ஃபினிட்டி அர்த்தம் அப்போ லோயர் லிமிட் பி அப்பர் லிமிட் பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு அர்த்தம் ஓகே இது டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் கொஸ்டினில் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை நம்ம உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மல்டிபிள் பண்ணும்போது நம்ம என்ன எழுதலான்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் வேற எக்ஸோட ரேஞ்ச் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் அப்போ எக்ஸ் வந்து மினிமம் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஒன்னாக தான் இருக்க முடியும் ஓகே அப்போ நம்ம ஈ வந்து இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பி எழுதினாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட டெஃபினேஷன் ஜீரோலேருந்து தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம் லோயர் லிமிட் ஜீரோ போடணும்னு அர்த்தம் இங்கே அப்பர் லிமிட் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டிருக்கோம் ஆனால் நமக்கு இங்கே ஈ வந்து இதில் இருந்தாலும் நமக்கு இந்த ஜீரோ டு ஒன்ல தான் நமக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ ஜீரோ டு பியாக தான் இருக்க முடியும் இங்கே வந்து பி டு ஒன்னாக தான் இருக்க முடியும் ரைட் ஸோ கிவன் கண்டிஷன்ல இருந்து நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ திஸ் இம்ப்ளாயிஸ் இன்டெகரல் ஜீரோ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கிவன் ஃபங்க்ஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் பி டு அப்பர் லிமிட் இங்கே இன்ஃபினிட்டிவாக இருக்கலாம் பை த டெஃபினேஷன் ஆனால் கொஷனில் கொடுத்த ரேஞ்ச் வந்து ஒன் தான் அப்போ மேக்ஸிமம் ஒன்னாக தான் இருக்க முடியும் இங்கேயும் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா நம்ம வெளியே கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம முதல்ல நம்ம வெளியே வச்சுக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் வந்து இன்டெகிரேஷன் விட்டு நான் வெளியே எடுத்துடுறேன் சிக்ஸ் இன்டெகரல் ஜீரோ டு பி எக்ஸ் மைனஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இது எழுதியிருக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்பை பதில் டேரெக்டாக விதையே எழுதியிருக்கலாம் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் பி டு ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ரெண்டு பக்கமாக ப்ராடக்டில் இருக்கிற இந்த சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம்னா பவர் வில் இன்க்ரீஸ் என் எக்ஸோட பவர் ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்னே ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு டூ ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ அந்த இன்க்ரீஸ் ஆன பிறகு வரக்க அந்த பவரை டினாமெட்டில் எழுதணும் இங்கே ஃபார்ம் இங்கே ஃபங்க்ஷனில் மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவர் டூவாக இருக்கு ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் டூ ப்ளஸ் ஒன்றுனா த்ரீ அப்போ எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ இதுக்கு லிமிட் வந்து ஜீரோ டு பி ஈக்குவல் டு த ரைட் ஹேண்ட் சைடும் இன்டெகரண்ட் அதே தான் ஓகே ஸோ அதே இன்டெகரேஷன் தான் வரப்போது எக்ஸ் இன்டெகரேட் பண்ண எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டெகரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ஆனால் இங்கே என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா லிமிட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பி டூ ஒன் ஓகே லிமிட் எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் அப
பிராக்கெட்ல இருக்கிட்ட மொத்தமா லெப்ட் கொண்டு வரும் அப்ப வெளியே இருக்கிறது மைனஸ் தான் பிளஸ் ஆகும் உள்ள இருக்கிறது எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்ப இந்த ரெண்டு ரெண்டு டேமும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்வாய்ஸ் நம்ம எழுதலாமா அப்ப ட்வாய்ஸ் எல்சி வந்து என்னன்னா சிக்ஸ் அதாவது இந்த ரெண்டு டேம் இது ஒரு டேம் இருக்கு இது ஒரு டேம் இருக்கு அதுதான் ட்வைஸ் எழுதிட்டேன் எல்சிஎம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரெண்டால டிவைட் பண்ணா த்ரீ வரும் அப்ப த்ரீ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீயால டிவைட் பண்ணும் போது டூ வரும் அப்ப டூ பி கியூப் ஈக்குவல் டு இங்கே எல்சியம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் தான் எல்சியம் இங்கே த்ரீ மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ டினாமெட்டில் இருக்கிறத சிக்ஸ் சி எல்சியம் எடுத்துகிட்டு பிறகு தான் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ இங்கே இங்கே என்ன வருது நமக்கு பாருங்கள் த்ரீ டூ சார் காமனாக மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் பி கியூப் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் டூனு ஒன் வருது அப்போ இது கியூபிக் ஈக்குவேஷனாக வருது பாருங்கள் கியூபிக்கு பாசிட்டிவ் வரும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வரலாம் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் பி கியூப் மைனஸ் சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம எழுதும்போது மைனஸ் ஃபோர் பி கியூப் ரைட்டுக்கு போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் பி கியூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர் ரைட்டுக்கு போச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி அங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ அது ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீன்ற அந்த டேர்ம் மிஸ் ஆகுது அப்போ ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ஆனால் இங்கே சிந்தடிக் டிவிஷன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து வராது ஃபோரோட எந்த டேர்ம்ஸ் ஃபோரோட ஃபேக்டர்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் எது பண்ணாலும் வராது ஸோ இதை நம்ம ரீரைட் பண்ணி எழுத போகிறோம் இந்த காமன் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இங்கே மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த ஒன்று வந்து நம்ம மைனஸ் ரெண்டுத்துலேயும் காமன் எடுத்துலாம் ஒன் ஸ்கொயர் எழுத முடியும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கான ஃபேக்டரைசேஷன் யூஸ் பண்ண முடியுமா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஓகே பிக்கு ஸ்கொயர் இருக்கு அதில் சிக்ஸுக்கு ஸ்கொயராக எழுது ஸ்கொயர் கம்ப்ளீட் ஸ்கொயராக எழுதுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இதை நம்ம ஃபோர் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபோர் பி கியூப் ஆசிட்டஸ் அப்படியே இருக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மைனஸ் டூ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் பி ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து காமனாக என்ன பண்ணுறேன் டூ பி ஸ்கொயரை வெளியே எடுக்கிறேன் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறது டிவைட் பண்ணிட்டா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டூ பி இருக்கும் டூ பி ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டா மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஓகே இதில் நான் மைனஸை காமனாக வெளியே எடுத்துடுறேன் அப்போ ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இருக்கும் இல்லையா ஃபோர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இது பாருங்கள் ஃபோர் பி ஸ்கொயரு டூ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் எழுதலாம் மைனஸ் ஒன்னு ஒன் ஸ்கொயர் எழுதலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டூ பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ பி மைனஸ் ஒன் ஆசிட்டஸ் இருக்கட்டும் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்பொழுது அதாவது ஃபோர் பி ஸ்கொயர் வந்து டூ பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி இல்லையா அப்போ டூ பி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பி மைனஸ் ஒன் அதை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ டூ பி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பி மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டுத்துலேருந்து காமனாக எதை வெளியே எடுத்துல நம்ம டூ பி மைனஸ் ஒன்னு நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் டூ பி மைனஸ் ஒன்ன்ற ஃபேக்டர் காமனாக இருக்குது டூ பி மைனஸ் ஒன் எடுத்துகிட்டா இங்கே இருக்கிறது டூ பி ஸ்கொயர் டூ பி மைனஸ் ஒன்னை வெளியே எடுத்துகிட்டோம் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் டூ பி ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் டூ பி மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியாச்சு நம்மளோட எய்ம் வந்து பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ரெண்டுமே தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டூ பி மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் டூ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ பி மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து நம்ம பி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டூ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ரைட்டுக்கு வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் இம்ப்ளேஸ் பி ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் இருக்கிற டூ ரைட் சைடுக்கு வந்தால் டிவிஷனில் வரும் பியோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ அடுத்தது இங்கே பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பி ஸ்கொயரில் இருக்க ஒரு குவார்ட்டிக் ஈக்குவேஷன் லைக் நம்ம ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ட்டு ஒரு குவார்ட்டிக் ஈக்குவேஷனை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ரூட்டோ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட்
இப்ப பிளஸ் ஓர் மைனஸ் டூ ஐ பை டூ இப்ப காமனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூவை வெளியே எடுத்துடலாம் நியூமரேட்டில் டூ வெளியே எடுத்துட்டு பிறகு தான் நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் நியூமரேட்டில் டூவை வெளியே எடுக்கணும் ஒன் பிளஸ் ஓர் மைனஸ் ஐ டிவைடட் பை டூ ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே பி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் ஓர் மைனஸ் ஐ இப்போ நம்ம ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இங்கே ரியல் வேல்யூஸ் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் இல்லை இமாஜினரி ரூட் வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஓகே அப்போ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் this is not possible appo the value for b is only b equal to half cubic equation dala moon root kandupidichirukku ana real root mattum dhaan namakku inga possible ah irukum real value adhu adhu dhaan and the value dhaan namakku inda x oda value enna kuduthirukanga 0 less than or equal to less than or equal to 1 idukulla dhaan irukkum idukulla irukna real dhaan edukka mudiyum okay so hence b equal to 1 by 2 is the real root is the only real root yena idu real root kedaiyadhu idu imaginary root idu imaginary root idu mattum da real root is the only real root lies between lying between 0 and 1 okay So, the simplification is the same as the real root. The x value is 0 to 1 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 